Okay, so gawin natin ngayon kung paano maglagay ng PowerPoint presentation sa ating OBS software. So, sa, sa tutorial na to, ang ilalagay lang natin ay yung ating mismong PowerPoint presentation. Kung saan meron na siyang audio and video. So, meron na siyang media source. So, wala na kayong ibang ilalagay na video or audio or image, picture, image slideshow dito sa OBS. And, kailangan nyo na lang ilagay ay PowerPoint presentation and yung inyong video capture device or yung inyong camera. And, pwede na kayo mag-FB Live. Gamit lang yung mismong PowerPoint na gawa ninyo. So, iset up muna natin yung ating PowerPoint. Itong PowerPoint na to, hiniram ko lang kay, kay Sir Edwin. Gagamitin na natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya siniset up muna. So, yun ang ating step 1. Iset up muna natin yung ating PowerPoint. So, make sure na nag-start kayo sa first slide. Punta tayo sa slideshow. And then, pindutin nyo yung pangalawang button na yan. Nakasulat dyan, Browsed by Individual. So, browsed by individual siya. And then, click nyo lang yan. And then, click OK. And, slideshow. So, may kita nyo, mag slideshow na siya or nagpi-play na since naka-auto-play yung inyong video na nilagay sa inyong welcome cover. Ngayon naman, ang step 2 natin ay pumunta tayo sa OBS. Ilagay na natin yung PowerPoint natin sa ating OBS software. Huwag nyo siyang i-minimize. Basta i-open nyo lang yung inyong OBS studio. Ayan. So, meron na tayong scene. And ito yung source. Add source lang natin. Window capture. And then, create. Click OK. And automatic yan. Lalabas sa option yung PowerPoint. Kasi yun lang naman yung naka-open yun na naka-slideshow na. So, yun yung unang mawi-window capture natin doon. Or, kung hindi nyo man siya nakita, nasa option siya nakalagay. And, lalabas din doon yung inyong PowerPoint. Piliin nyo lang yung mismong PowerPoint na naka-slideshow na. And then, just click OK. And now, maliit siya dyan. So, buksan nyo muna yung PowerPoint nyo. Kung para sa si inyo, enough na yung size na inyong PowerPoint. Para hindi siya masyado sa gabal. Kasi habang nagla-live stream kayo, naka-open yung PowerPoint presentation nyo. Kung okay na sa si inyo yung size nyan, okay na yan. So, ang gagawin na lang natin, i-re-resize natin yung size ng PowerPoint presentation nyo sa ating uh, preview. Sa ating preview screen. Pwede natin i-resize. So, liliitan ko pa yung size ng no ating PowerPoint. And then, dito tayo mag adjust ng size para mas malaki siya and full screen siyang makikita sa inyong FB Live. And then, just click transition para makita na rin siya sa inyong program window. So, again, kung ano yung nasa program window nyo, yun yung napapanood ng inyong mga pupils during your FB Live. And lahat ng manipulation or lahat ng control ay gagawin nyo na lang mismo sa inyong PowerPoint presentation. Ikiklik nyo na lang yung next dyan, next or previous. And make sure yung inyong audio mixer ay nakaayos. So, since ang mga sound ay lalabas sa desktop ninyo, hindi nyo yan maririnig mismo sa inyong OBS Studio. Maririnig yan ng mga pupils ninyo. So, para hindi naman masyadong malakas yung volume ng kanilang or malakas yung volume ng sound ninyo habang nagpe-present kayo, i-half nyo lang yung volume ng desktop audio. Okay? Kasi yung PowerPoint nyo, nagpe-play yun sa desktop. So, lahat ng videos nyo or music nyo, mga prayer, meron kayong mga action songs, naka-half lang yung a volume ng inyong desktop audio. Kung gusto nyo namang i-full, okay lang din. Pero kung gusto nyo, sabay kayong nagsasalita, nagsasalita kayo and then may tumutugtog, dapat naka-half lang yung desktop audio para marinig yung inyong microphone. So, yan. Diyan nyo lang gagalawin yung inyong ano. 
desktop audio. There. Lagay nyo lang sa gitna kung okay na sa inyo yan. And then, click nyo na inyo mismo ang PowerPoint kasi doon tayo magko-control ng next slide. Huwag nyo masyado ipakita yung cursor nyo doon kasi nakikita yung play sa kapos. So, doon lang tayo lagi sa next. Ayan. Since naka-autoplay lahat ng video natin, automatic kung ano lumalabas doon sa ating PowerPoint, yun din ang lalabas sa ating program window. Ayan si Sir Edwin. Ayan. So, habang nagpe-pray, may music yan. Automatic na yon na naririnig nila sa FB Live. Lahat ng audio, maa-assure nyo lang na tumutunog sila kapag tinest nyo na yung inyong FB Live. So, kailangan talaga may testing muna kayo ng FB Live before nyo isa lang to sa mismong uh, live presentation ninyo. Ayan, ito yung reason kung bakit pinaliitan ko yung or pinaresize ko yung uh, size ng inyong PowerPoint presentation para kahit ilipat-lipat nyo siya, machi-check nyo na sa program window ay pareho nang lumalabas. Kung anong kiniklik nyo sa PowerPoint presentation nyo, yun yung lumalabas sa program window which is napapanood ng audience ninyo. So, lahat ng video natin naka-autoplay. So, ganyan lang siya kadali. Magne-next-next next lang tayo dyan. And yung mga sound effects niyan or background music, bata lang ang nakakarinig. Hindi siya maririnig ng presenter. So, just make sure na ayos nyo na lahat ng audio ninyo. Kung ano, kung gaano kalakas ninyo gustong uh, maiparinig yun sa inyong mga audience. So, yan. Next-next lang tayo. Ngayon naman, maglalagay tayo ng video capture device or nung camera natin. So, same process lang din nung kanina. Punta tayo doon sa video capture device sa source. May existing na tayo. So, doon tayo sa add existing. Click natin and just click OK. So, yun yung video capture device ko. Hindi ko na pinakita yung aking mukha. Just to show you, mali yung na-rescale ko dito. Ang na-rescale ko dito, yung mismong PowerPoint. So, make sure na na-click nyo ay yung mismong uh, video capture device. I-rescale nyo na lang uli. Okay lang naman yun. Ayan. So, ulitan nyo lang yung camera nyo dahil para hindi nyo masyado na-occup uh, na-occupa yung mismong screen ninyo. So, yun yung camera natin. And, ayan na, pwede na kayong mag-FP live. Yan lang gamit natin. Lahat ng control natin nasa PowerPoint lang. And, meron tayong camera. So, yun lang naman ang kailangan talaga natin for FB Live, di ba? Kailangan natin ng presentation and kailangan natin ng ating teacher or yung ating presenter. Ang maganda pa dito, dahil lahat ng control na sa PowerPoint na, lahat na ng animation gagawin nyo na siya sa PowerPoint. Lahat ng audio and lahat ng video naka-insert na sa inyong PowerPoint presentation. So, no need na ilagay na isa-isa sa inyong OBS para hindi hassle para sa presenter yung kanyang gagawing presentation. Especially for, for simulation or demonstration teaching, natataranta na si teacher kung paano ang gagawin niya or ano pang mga pipindutin niya. So, dito, super dali lang. Kasi yung PowerPoint na mismo ang pinapakita ninyo. There. Makikita nyo, di ba, parehong-pareho kung anong clinic nyo sa inyong PowerPoint presentation. Yun din yung napapanood ng pupils ninyo. Pero sa FB Live, take note na mayroong uh, delay. Mga about 5 to 10 seconds na delay. And thank you for watching. Sana nakatulong tong ating simpleng tutorial on how to... Um, Put your PowerPoint presentation in your OBS studio together with your video capture device. This is Teacher Karen. See you next. See you on our next video.